Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Diana yang lapar. Mendengar ini, dia tiba-tiba duduk, membanting meja kopi, dan berteriak dengan marah, anjing itu tamah. Dia juga mengirimku ke tempat pembakaran batu bara hitam. Jangkrik, menurutku, dia adalah daoang di balik semua ini, Vivian buru-buru bertanya padanya, Bu, menurutku tamah memiliki kekuatan tersembunyi? Kalau tidak, Bagaimana mungkin dia bisa memiliki pengaruh yang begitu besar? Tidak ada lawannya, kekuatan. Diana mencibir dan berkata dengan nada menghina, anak yatim piatu itu, kekuatan apa yang dimilikinya? Kamu tidak pantas menyebutkan kekuatan, Vivian bertanya balik, lalu bagaimana dia bisa membuat begitu banyak orang besar menghormatinya? Ini membuktikan bahwa dia pasti masih memiliki beberapa kemampuan yang tidak kita ketahui. Diana mengertakkan gigi dan berkata, kemampuannya adalah menipu. Vivian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pikir dia pasti memiliki kekuatan yang nyata. Jika tidak, tidak mungkin begitu banyak orang besar yang bisa ditipu olehnya. Dengan mengatakan itu, Vivian berkata dengan serius, Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu tentang Feng Shui. Mungkin dia menggunakan Feng Shui di belakang kita. Dia pasti menggunakan beberapa trik untuk keluarga kita agar kita bernasib sial. Diana tiba-tiba menatap mata Vivian lebar-lebar dan berkata, sepertinya yang kamu katakan ada benarnya. Dia pasti melakukan beberapa jenis sihir untuk kita. Dia sengaja membuat kita semakin tidak beruntung dan semakin sial. Vivian buru-buru mengangguk dan berkata, Aku pikir ada satu keajaiban. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi kuat dan tak terkalahkan? Diana menangis dan berkata, Apa yang bisa kulakukan? Kita bahkan tidak bisa makan makanan sekarang. Jika kita ingin bertarung dengan Tama dan keluarganya, kita setidaknya harus memiliki pendukung. Vivian buru-buru berkata, Aku tidak berbicara tentang melawan Tama. Ibu, kita belum pernah melawannya sebelumnya. Sekarang bahkan lebih tidak mungkin. Dengan itu, Vivian berkata dengan sungguh-sungguh, Bu, Alena itu orangnya polos. Dan dia kan masih jadi sepepuku. Sebaiknya, kita mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan padanya. Lalu meminta dia untuk membantu kita. Bahkan kita bisa dekat dengannya lagi. Dan bisa menjadi pembantunya. Saat Diana mendengar Vivian mengatakan bahwa dia bersedia menjadi pembantu untuk Tama, dia langsung cemas. Dia berseru, Vivian, kamu gila, tidak baik bagimu menjadi pembantu bagi mereka. Kamu tidak pantas menjadi itu bagi mereka. Vivian menghela nafas dan berkata pelan, Bu, saat ini menurutku Tama sebenarnya lumayan, tampan, bertanggung jawab, dan berkarakter baik. Dia jauh lebih baik dari Andre. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Diana memelototinya dan berseru, pria seperti Tama yang bau itu, dia tidak layak untuk mengangkat sepatumu. Vivian tersenyum pahit dan berkata, Bu, lihatlah situasiku, apakah aku masih layak? Aku seperti burung phoenix yang kehilangan sayap. Dan sekarang jadi ayam lokal. Sudah tidak berharga. Saat dia berkata, Vivian tidak bisa menahan tangis. Bu, lihat aku sekarang. Reputasiku benar-benar hancur. Bagaimana bisa ada pria yang ingin melirikku lagi? Melihat Vivian menangis, Diana memeluk kepalanya dengan sedih dan menghiburnya. Gadis yang baik, kita tidak bisa berpikir begitu. Mengertu, ketenaran adalah omong kosong, itu tidak bisa lebih penting untuk hidup dengan baik. 
Kemudian, Diana berkata lagi, Lagi pula, kamu punya banyak uang dan tidak pernah mengikuti beberapa orang. Andre satu, Raka satu, dan lainnya. Bukankah ini berarti hanya tiga laki-laki? Kamu masih berusia 20 tahun. Masih banyak pria di luar sana. Di luar sana banyak gadis-gadis kuliah yang memang dengan sengaja menjual dirinya. Bagaimana bisa kamu mengatakan reputasimu hancur? Vivian menangis dan menggelengkan kepalanya, Bu, itu berbeda. Di masa kuliah, kita masih banyak bertemu pria. Dan tidak peduli bagaimana reputasinya. Tapi aku berbeda. Saat aku bersama Andre, siapa yang tidak mengetahuinya di Jakarta? Sejak itu, reputasi saya buruk. Semua orang tahu bahwa aku berkencan dengan pria yang lebih tua dari ayah. Siapa yang tidak bisa merendahkan kubu? Belum lagi nanti aku dijadikan komoditas oleh pria belang dan dikirim langsung ke Raka. Masalah ini bahkan lebih dikenal oleh Jakarta. Diana penuh kesakitan dan tersedak. Gadisku sayang, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Kamilah yang salah. Ibu, dan ayahmu dan nenekmu. Jika kami saja mata kami terbuka, kami tidak dapat menyuruhmu ke dalam lubang itu. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri, dan berkata dengan marah, Nak, maaf. Ibu bukan manusia, Vivian buru-buru meraih tangannya dan menangis dan berkata, Bu, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Aku juga menawarkan diri, aku tidak bisa menahan godaan uang, dan ingin mengorbankan diriku sendiri untuk ditukar dengan kemuliaan kekayaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jangan menyalahkan dirimu sendiri seperti. Diana menangis dan mendesah, menurutmu kejahatan macam apa yang telah aku lakukan? Bagaimana kehidupan yang baik bisa berubah seperti ini? Vivian mengangguk ke samping dan berkata, aku tidak tahan lagi menghadapi hari-hari seperti ini. Sejujurnya, Selama ini aku bisa hidup stabil, bahkan jika harus menjadi pembantu di keluarga Tama pun aku mau. Berbicara tentang ini, Vivian menangis dan berkata, Sampai hari ini, aku benar-benar masih iri pada Alena. Awalnya, semua orang mengira dia menikah dengan sampah dan menghancurkan hidupnya. Tapi siapa sangka sampah yang dinikahinya akan memperlakukannya seperti ratu sekarang. Selain itu, Sampah ini meskipun dihina, dipukuli, dicaci dia tidak akan meninggalkan Alena sedikitpun. Yang lebih terpuji lagi adalah bahwa sampah ini bahkan bisa melakukan balas dendam dan menjadi master yang dihormati oleh semua orang di kelas atas di Jakarta. Bukankah ini merupakan kehebatan, dengan keadaan yang sekarang, pria seperti Tamalah yang benar-benar paling bisa diandalkan? Untuk orang seperti Andre dan sejenisnya, apa yang dapat mereka lakukan meskipun mereka punya uang? Hanya foya-foya, menikmati hidup dan dia akan melepaskan wanitanya jika mendapatkan wanita lain yang lebih baik. Setelah mendengarkan perkataan Vivian, Diana tercengang sesaat dan langsung berkata dengan haru, kamu benar. Alena, gadis ini, meskipun awalnya terlihat bodoh, dia benar-benar beruntun saat ini. Orang lain melihatnya mereka berpikir tentang ini dan itu, mengatainya dan lain sebagainya. Tapi dia hanya diam tidak membalasnya. Ngomong-ngomong, Alena juga tidak berkelahu atau merebutnya. Kakeklah yang mengatur itu untuknya. Jadi dia menikah dengan Tama si anjing itu. Siapa yang menyangka kotoran yang bau suatu hari nanti akan berubah menjadi emas. Vivian mengangguk dan berkata dengan serius, jika ada kesempatan, aku harus lebih dekat dengan Tama. Bahkan jika dia tidak mau bersamaku, itu lebih baik. Dia bisa untuk memberi kita bantuan baik itu banyak atau sedikit nggak masalah. Saat ini, semua orang di Jakarta sangat jahat. Hanya Tamalah yang akan menolong kita, Bu. Diana menghela nafas dan berkata, ayo kita lakukan. Ibu menjadi bersemangat sekarang dan aku juga sudah sangat lapar. Aku mau ke kamar dan berbaring sebentar. Saat nenekmu pulang kerja, kita akan punya makanan. Nyonya Haris menarik kantong plastik dari pelanggan sepanjang hari di supermarket. 
Gulungan besar kantong plastik seperti yang ada di supermarket seperti memiliki aliran listrik statis saat ditarik. Setelah seharian menarik, rambut wanita tua itu menjadi sedikit mengembang. Namun, Nyonya Haris sangat lelah hari ini tapi dia merasa puas. Karena pada siang hari dia mendapat makan siang gratis yang disediakan oleh kantin staf supermarket. Ini adalah makanan terlezat yang pernah dimakan Nyonya Haris dalam hidupnya. Tidak ada yang istimewa tentang makanannya, tidak hanya karena tidak terlalu enak, tetapi juga tidak terlalu berminyak. Tapi Nyonya Haris yang sudah terlalu lama lapar. Saat ini, memberinya semangkuk nasi putih sudah merupakan kelezatan dan anugerah Tuhan. Jika dia memiliki satu atau dua hidangan lagi dengan daging dan sayuran, jiwanya serasa akan terbang. Setelah makan dan minum cukup, wanita tua itu menjadi termotivasi, dan dia menarik kantong plastiknya, dan itu menjadi tidak terlalu membosankan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.